¿Te imaginas tener 32 años y darte cuenta de que quieres ser monja de clausura? Sí, puede pasar. Te cuento la historia de Denise Burciaga, alias Sor María Jerusalén, quien se fue desde California hasta un pueblo de Galicia para ser monja de clausura. Pero esta devoción no le viene de siempre, ya que la religión no era su prioridad. Cuando era pequeña iba a misa con sus padres, pero según fue creciendo lo fue dejando poco a poco. Se graduó en comunicación en la Universidad de San Diego. Y llevaba una vida aparentemente normal. Trabajaba en una clínica dental, salía con sus amigos y tenía novio. Sin embargo, se sentía vacía, lo que le sumergió en una depresión con tan solo 25 años. ¿Qué ocurrió a partir de aquí? Que su familia, la cual pertenecía a un movimiento enfocado en la renovación de la fe, le propuso acompañarles a la parroquia. Algo que en principio no le llamó la atención, pero finalmente decidió ir. Y fue allí donde escuchó hablar sobre una peregrinación que los fieles de la comunidad iban a hacer a Roma. Viaje al que decidió acudir simplemente porque le apetecía viajar. Y sin saber que esto cambiaría su vida por completo. Estando en Roma, uno de los catequistas le preguntó cómo estaba y quería saber su historia por completo. Estas conversaciones le hicieron sentir bien y le motivaron a volver a la parroquia. A partir de ahí, ella dice textualmente entonces empecé a sanar, me sentía perdonada por Dios y comencé a recuperar la fe con 26 años. En los siguientes años se fue adentrando más y más, hasta que sus catequistas le ofrecieron la oportunidad de ir tres semanas a un convento de clausura, para conocer más la vida de dentro de la iglesia. Así es como llegó al monasterio de Santa Clara en Galicia, donde se sintió tan llena que decidió repetir la experiencia por otros tres meses más. Y una vez que regresó a casa tenía una idea muy clara en la cabeza, quería ser monja. Y así lo hizo. Renunció a toda su vida en California por una nueva en Galicia dedicada por completo a la iglesia. 